Hoy en Bolivia se ha autorizado el uso del de siguiente medicamento, la ivermectina, que ha estado hace varios días causando polémica. En este medio lo habíamos dicho también anticipadamente acerca del de uso de este medicamento, incluso conversando con el doctor Erlan Bacadíes eh, con anterioridad y otros médicos, el alcalde de Montero, quien también había mencionado hace unos días, ayer la alcaldesa de Santa Cruz había pedido expresamente que comience a fabricar la ivermectina para aquellos pacientes con COVID. Tenemos a un boliviano, un médico que está trabajando en este momento en el Brasil, en Mangueiriñas, en el estado de Paraná. Tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Daniel Pacheco Arnold. Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 23. Buenas noches, Luis, y buenas noches a toda la población de Bolivia. Un saludo cordial para todos. A ver, esta noticia para nosotros ha sido realmente muy importante y ya lo acaba usted de escuchar, doctor. La ivermectina a partir de hoy está dentro del protocolo de atención a quienes son pacientes del COVID-19. ¿Cómo están con relación a este tema allí en el Brasil? Bueno, en relación a la ivermectina aquí en el Brasil, la ivermectina también ha sido... Eh, implementada aquí en el Brasil en el uso para los pacientes con coronavirus, con coronavirus uh -huh. ¿no? y... pero tenemos que dígame, le escucho Ta. entonces tenemos que plantear el siguiente escenario nosotros de que la ivermectina es un antiparasitario que ha venido siendo usado para el tratamiento de los elmintos ¿Cuáles son los elmitos? Los elmitos son un grupo de parásitos como la escabiosis o comúnmente llamada la sarna, uh -huh. la pediprosis o los piojos que se le dice comúnmente, ¿no? Entonces, este medicamento ha sido aprobado por la FDA, por la ANVISA, para el tratamiento de estas enfermedades. Que se quede bien claro eso ahí para estas enfermedades, uh -huh. como antiparasitario. Ahora, cerramos esa página y abrimos la página del coronavirus. Perfecto. Con el avance ¿no? de, de, de la pandemia, del coronavirus, entonces los científicos, médicos, han ido buscando diferentes tratamientos antimaláricos, antirretrovirales, y uh, había estudios ya de la ivermectina, de que se usaba para el tratamiento para pacientes con VIH, para pacientes con Zika virus, para pacientes con dengue y para otras enfermedades producidas por virus. Entonces, un grupo de, de, de investigadores, de pesquisadores de Australia, de Monash, encabezados por la doctora Keila, pensó lo siguiente, si ya está siendo investigada o está siendo usada en algunos países está siendo usada la ivermectina para el tratamiento de esas patologías producidas por virus. Entonces, vamos a hacer un teste para la ivermectina a ver cómo resulta con el coronavirus. Uh -huh. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que nos ha demostrado? Nos ha demostrado lo siguiente. Ella ha hecho un estudio in vitro en la célula, dentro de la célula, donde ha inyectado cepas del SARS-CoV-2, que es el, el, el virus que produce ¿no? el COVID-19, y ha inyectado pequeñas cantidades de ivermectina. Y el resultado ha dado de que en las primeras 24 horas, solamente con una dosis de ivermectina, 93% del virus había desaparecido. Lo, lo digamos así. Y en 48 horas había aumentado su potencial 5.000 veces, es decir, que un 99.9% del virus había desaparecido. ¿De qué manera? La ivermectina actúa inhibiendo la replicación del RNA virus. Se sabe que el coronavirus es un RNA, ¿no? Entonces, inhibe la replicación. Y si inhibe la replicación, consecuentemente, va a disminuir la carga viral del virus, ¿no? Pero eso ha sido un estudio in vitro. No hay ningún ensayo ni TCP clínico, ningún ensayo randomizado en seres humanos que demuestre la efectividad de la ivermectina contra el coronavirus. 
¿Y en el Brasil, en el Brasil han estado probando este medicamento? Sí, sí. Aquí hay municipios cercanos, eh, incluso hay protocolos de grandes hospitales que son referencia dentro de Sudamérica, como el Albert Einstein, el Hospital de las Clínicas de USP, eh, el Hospital Sirio Libanés. Ellos, dentro de sus protocolos, no solamente la, la ivermectina, sino que eh, también están indicando el uso de los antimaláricos, como la hidroxicloroquina, la cloroquina, el interferón, antirretrovirales, todo, en, yo creo que en el desespero de, de, de ayudar a los pacientes, pero uh -huh. ellos dejan muy en claro la nota de que ninguno de esos medicamentos es aprobado por la ANVISA, y ninguno de ellos tiene efectividad demostrada para el tratamiento contra el coronavirus. Bueno, pero sí han recuperado a los pacientes, ¿no ha habido fallecidos? Sí, si usted busca relatos, si usted ve así eh, de personas, de médicos, la mayoría de ellos dice que en las primeras fases de la enfermedad, en la fase 1, en la fase 2, recuperan casi el 100% de los pacientes, ¿no? Pero son son opiniones de las personas, no hay nada comprobado o que esté un estudio, un test clínico, preclínico, un estudio randomizado que demuestre sí. que la ivermectina es efectiva. Ahora bien, doctor, este medicamento no se puede utilizar en forma preventiva, solamente cuando ya se presentan los síntomas del COVID. Exacto, y es mejor usarlo, digamos, durante las primeras 48 horas, Ajá. ante los primeros de surgimiento de los ¿no? Los primeras, las primeras, primeras 48 horas de los síntomas. Sí, ajá. Ahora, eh, eh, tenemos entendido que también tiene contraindicaciones. Y esto para que también la población sepa, porque bien, la hidroxicloriquina que se presentó en un principio como el medicamento estrella para poder combatir el COVID, resulta que no todos lo pueden consumir, especialmente los que están tienen alguna dolencia cardíaca. Exacto, exacto. Al igual que la hidroxicloroquina, que otros medicamentos tienen contraindicaciones, uh -huh. y la ivermectina la excepción. Entonces, la ivermectina no son grandes las contraindicaciones que tiene. Está contraindicado para pacientes que tienen afecciones como meningitis, convulsiones, porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. Ya. Esto es bien importante para que también la población sepa. Tenemos información de que en República Dominicana 500 pacientes se habrían curado con la ivermectina. Al menos así han hablado el doctor. Eh, tenemos a don Johnny eh, Tavares, por ejemplo que es uno de los médicos, junto con otro que ahorita no tengo bien claro el nombre, eh, quienes habrían también eh, probado en estos pacientes con COVID y con buenos resultados. Sí, sí, existen, como les decía, varios relatos de mm. médicos con buenos resultados, ¿no? Eh, pero todavía no hay... Hoy en día la medicina es la medicina basada en evidencias, ¿no? Sí. Yo puedo decir, pucha... Si la ivermectina está curando a los pacientes con coronavirus, intentaremos con otros antiparasitarios como la intasoxamida, el vendazol, el vendazol, pero es simplemente una opinión. Entonces, tiene que haber estudios primero en animales, después fases 1, 2 y 3, uh -huh. estudios en humanos, testes clínicos, preclínicos, ensayos randomizados que demuestren la efectividad de la, de la ivermectina en el SARS-CoV-2. Claro, todo lo que está pasando, lo de República Dominicana, lo que está pasando también en el Brasil, donde usted se encuentra, lo que vaya a pasar en Bolivia, van a ser parte justamente de esos estudios clínicos para que haya lo que dijo el ministro de Salud de nuestro país, que tiene que haber una validación científica, y esos estudios justamente van a formar parte de esa validación científica. Correcto, puede ser de que ahora esos estudios estén siendo realizados, puede ser, sí. ¿no? Con este de todos esos países que están usando la ivermectina uh -huh. y después frente con un estudio retrospectivo nosotros veremos si realmente la ivermectina es efectiva para el tratamiento Ahora, y también si no tiene eh, o no produce otras 
otras complicaciones. ¿no? Uh -huh. Bueno, se ha hablado de algunas eh, contraindicaciones para quienes tienen gastritis, problemas hepáticos, problemas renales particularmente, pero en medio de esto, doctor, eh, ni bien se ha presentado el COVID, la declaratoria de epidemia, primero luego pandemia, eh, la OMS ha dictado una serie de protocolos equivocados desde un principio, y ustedes lo saben, han prohibido antibióticos, han prohibido corticoides, cuando resulta que sí se necesitaban los corticoides, sí se necesitaban los antibióticos, no es cierto, para poder combatir esta enfermedad. Hay pocos médicos que se están atreviendo, digamos, a romper esos protocolos establecidos por la OMS para ir probando con otros medicamentos como en este caso la ivermectina uh -huh. mm, yo creo que no hay pocos médicos creo de que son bastantes los, los médicos, incluso yo estaba viendo protocolos en Italia que estaban siendo usados eh, los médicos usaban eh, medicamentos de amplio espectro sí. para tratar de cubrir todas las bacterias, para que el paciente no evoluya para un, para un óbito uh -huh. ¿no? No, entonces este, inclusive aquí en el Brasil ustedes saben de que la OMS no recomienda el uso de barbijos aquí en el Brasil el Ministerio de Salud ha tornado obligatorio el uso de barbijos ¿no? mm. por más que sean, los barbijos que estamos usando aquí son barbijos caseros ¿no? son barbijos caseros para que no se use aquellos eh, destinados para el personal de salud que son mm. los barbijos quirúrgicos o los N95 para aquellos mm. De médicos que están en contacto directo con los pacientes de coronavirus. Es muy complicada realmente la situación en este momento de eh, médicos, enfermeras que están tratando a pacientes con COVID porque hay demasiado temor, mucho miedo para atenderlos, siendo que incluso hay estudios que hasta el momento estarían revelando que la cantidad de afectados y de fallecidos por el COVID no supera a los afectados y fallecidos por la influenza. Sí, bueno, se sabe de que es una enfermedad sumamente contagiosa, uh -huh. es muy contagiosa, pero en números así no tiene una alta tasa de letalidad, comparando sí. con el número que se entiende bien, con el número de personas que se enferman. Entonces, hasta una gran mayoría son pacientes asintomáticos o presentan un resfriado común, ¿no? Entonces... Puede ser de que existan muchas personas, es por eso de que se subestima este, el número de personas que tengan coronavirus. Exacto. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, doctor. Le mandamos un abrazo allá a la distancia. Espero que usted también en este momento pueda saludar a su patria y especialmente a Tarija, que es justamente su lugar de origen. Muchísimas gracias, yo les agradezco a ustedes, mando un saludo, un abrazo grande para todos allá en Bolivia, especialmente para mi familia, para todos allá en Tarija. Un abrazo grande, doctor. El doctor Luis Pacheco, boliviano, que se encuentra trabajando en el estado de Paraná, en Brasil.